हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू लाइफ साइंस नोट्स पीडिया आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो दिस इज़ द फोर्थ वीडियो लेक्चर फ्रॉम द सीरीज ऑफ डिटेल डी एन ए रेप्लीकेशन प्रोसेस इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट ऑल द एनजाइम्स डेट वर इन्वॉल्व इन द डी एन ए रेप्लीकेशन प्रोसेस एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थ्री स्टेज ऑफ द रेप्लीकेशन थ्रू विच द न्यू स्टैंड ऑफ द डी एन ए आर सिंथिसाइज सो लेट्स स्टार्ट दिस डी एन ए रेप्लीकेशन द सेंसेसिस ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल कैन भी डिवाइड इन टू थ्री स्टेजेस इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन जो डी एन ए रेप्लीकेशन मीन्स जो डी एन ए की सेंसेसिस होती है उसको तीन स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनिशिएशन मीन्स जहाँ से डी एन ए का रेप्लीकेशन इनिशिएट होगा इलांगेशन मीन्स बीच की स्टेज जहाँ पर इलांगेशन होता है और टर्मिनेशन मीन्स जहाँ पर डी एन ए रेप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा सो so, पहले स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से डी एन ए ए प्रोटीन इनिशिएट्स रेप्लीकेशन इन ईकोलाई एट ओराइसी जो डी एन ए ए प्रोटीन होती है सबसे पहले यही रेप्लीकेशन को इनिशिएट करती है ईकोलाई पर ईकोलाई में एट ओराइसी ओराइसी ऐसी प्लेस होती है ऐसा रीज़न होता है जहाँ से डी एन ए रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है डी एन ए ए प्रोटीन बाइंड्स टू द नाइन मर सिक्वेंस इन द ओराइसी फॉर्मिंग एन इनिशियल कॉम्प्लेक्स जो डी एन ए ए प्रोटीन होती है ये नाइन मर पर जा करके बाइंड करती है ये नाइन मर और थर्टीन मर ये दोनों ही ओराइसी के पार्ट होते हैं तो जो डी एन ए प्रोटीन होती है नाइन मर पर जाकर के बाइंड करती है और इनिशियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है बाइंडिंग ऑफ डी एन ए टू द ओर आई सी नाइन मर फैसिलिटेट द इनिशियल स्टैंड सप्रेशन जो इनिशियल स्टैंड का सप्रेशन होता है वो कैसे होता है कि जब डी एन ए जा कर के डी एन ए प्रोटीन जा करके ओर आई सी के नाइन मर पर बाइंड कर देती है तो यही हेल्प करता है कि इनिशियल इनिशिएशन होता है किसी भी स्टैंड के सप्रेशन का और मेल्टिंग ऑफ द इकोलाई डुप्लेक्स डी एन ए और या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो डुप्लेक्स डी एन ए उसकी मेल्टिंग इनिशियली स्टार्ट हो जाती है विच अकर्स एट द ओर आई सी थर्टीन मर और जो मेल्टिंग होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है थर्टीन मर से मीन्स ये बाइंड डी एन ए ए प्रोटीन जाकर बाइंड टू नाइन मर से करता है लेकिन जो डी एन ए का जो डुप्लेक्स होता है उसकी जो मेल्टिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है थर्टीन मर से दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ए टी पी एंड फॉर्म्स ओपन कॉम्प्लेक्स ये जो प्रोसेस होता है इसमें ए टी पी की भी रिक्वायरमेंट होती है एज एनर्जी सोर्स और ये ओपन कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है इस तरह से फर्दर सेपरेशन ऑफ द टू स्टैंड ऑफ द इकोलाइक क्रोमोसोन टू जनरेट अनपेयर टेम्परेरी स्टैंड इज मीडियड बाय डी एन ए बी प्रोटीन अहलिकत जो फर्दर सेपरेशन होता है मीन्स इनिशियली तो ये डी एन ए ए प्रोटीन कर देती है सेपरेशन लेकिन जो फर्दर सेपरेशन होता है डी एन ए के दोनों स्टैंड को अलग अलग करके सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का वो कैसे होता है कि ऐसी डी एन ए बी प्रोटीन के थ्रू ये मीडिएट किया जाता है जिसको कि हम लोग हेलीकेस कहते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए बी एग्जामर ऑफ आइडेंटिकल सब जो एक मॉलिक्यूल होता है डी एन ए बी यानी कि हेलीकेस का वो हेग्जामर होता है मीन्स उसमें छः सब यूनिट होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं क्लैम्प्स अराउंड ईच ऑफ द ऑफ द टू सिंगल स्टैंड और ये क्या करते हैं कि जो दोनों जो सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए रहते हैं डी एन ए के जो दोनों स्टैंड रहते हैं उस पर दोनों पर जा करके ये बाइंड करती हैं अलग अलग रेप्लीकेशन फॉर्म में इन द ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन डी एन ए एंड ओर आई सी जो ओर आई सी और डी एन ए इन जो भी ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है उस पर जा करके ये बाइंड कर लेती हैं डी एन ए बी प्रोटीन यानी कि हेलीकेस दिस बाइंडिंग रिक्वायर्स ए टी पी एंड द डी एन ए सी प्रोटीन और ये जो बाइंड रहती है इसमें ए टी पी की जरूरत पड़ती है और फिर डी एन ए सी की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है डी एन ए सी क्या है डी एन ए सी एक्ट एज ए हेलीकेस लोडर मीन्स डी एन ए सी हेलीकेस को लोड करता है हेलीकेजेज मूव अलॉन्ग अ डी एन ए डुप्लेक्स यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ ए टी पी हाइड्रोलिस टू सेपरेट द स्टैंड मीन दोनों स्टैंड को सेपरेट करने के लिए डी एन ए डी एन ए हेलीकेज जब मूव करता है तो ए टी पी के हाइड्रोलिस के थ्रू उसको जो भी एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करता है और दोनों स्टैंड को वो सेपरेट कर देता है इन ई कोलाई इन ई कोलाई द सेपरेटेड स्टैंड आर इनिवेटेड फ्राम सब्सिक्वेंटली रीनिलिंग बायस बी प्रोटीन ई कोलाई में जो ये दोनों स्टैंड को जिस हेलीकेज जिसने इसको सेपरेट कर दिया है तो इसको आ, सबसे पहले तो रीअनिलिंग को बचाना होता है कि वापस से वो जा करके दोनों स्टैंड आपस में अनिल ना कर लें और फिर से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए तो ये काम को प्रिवेंट कौन करता कौन इनिवेट करता है एस प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन विच बाइंड्स टू बोथ द विच बाइंड टू बोथ सेपरेट स्टैंड डी एन ए पॉलीमरिजिस कैन ओनली इलांगेट द फ्री थ्री प्राइम ओवर्ज ग्रुप ऑफ द प्राइमर जो डी एन ए पॉलीमरिज होते हैं ये सिर्फ प्राइमर के थ्री प्राइम ओवर्ज ग्रुप को ही एक्सटेंड करते हैं इलांगेट कर सकते हैं द प्राइमर यूज ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन इन बोथ प्रो कैरॉट्स एंड यू कैरॉट्स आर शॉर्ट आर एन ए मॉलिक्यूल्स हु सिंथिस इज कैटलाइज बाई द आर एन ए पॉलीमरेज प्राइमेज जो जो प्राइमर यूज होते हैं डी एन ए
after the bound primase is synthesized short primer rna is complemented to both strands of the duplex dna jab jo primase hota hai jo ki primer ko synthesize karta hai jab wo synthesize kar leta hai dna ke jo dono strand hote hain uske complementary chote rna ke segment ko jisko ki hum log primer bolte hain they dissociate from the single stranded template fir ye kya karte hain ki ye dissociate ho jata hai means isko synthesize kar dete hain primase primer ki uske baad ye khud wahan se alag ho jate hain सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट को ये छोड़ देते हैं वहाँ से डिसोसिएट हो जाते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द इनिशिएशन दीज आर द सीक्वेंसेस व्हिच आर फॉलोड ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन टू ओर आई सबसे पहले क्या होता है डी ए प्रोटीन जाकर के ओर आई सी पे बैठ करके बाइंड करती है ओर आई सी भी कहाँ पर नाइन वर्ड पर बाइंड करती है और मेल्टिंग स्टार्ट होती है थर्टीन वर्ड से लोडिंग ऑफ डी एन फिर उसके बाद डी एन की लोडिंग होती है हेलीकेस ओपन्स हेलिक्स एंड प्राइमेस बाइंड्स टू फॉर्म प्राइमोसोम हेलीकेस बाइंड करता है कि वो हेलिक्स को ओपन करता है फिर और प्राइमेस बाइंड करता है और क्या फॉर्मेशन करता है प्राइमोसोम का कहाँ पर ये बाइंड करता है सिंगल स्टैंडर्ड जो कि ये डीएनए एन हेलीकेस के द्वारा जो कि सेपरेट कर दिया गया है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए वहाँ पर जाकर के प्राइमेस बाइंड करता है प्राइमर के सिंथेसिस के लिए और प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है देन द फोर्थ इवेंट इज सिंथेसिस ऑफ आर एन ए प्राइमर उसके बाद आर एन ए प्राइमर की सिंथेसिस होती है प्राइमेस के थ्रू उसके बाद क्या होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर के वहाँ पर बाइंड करता है और डीएनए पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है दिस वे इनिशिएशन स्टेज इज कंप्लीटेड एंड द एंड द इलांगेशन स्टेज प्रोसीज उसके बाद जो स्टेज होती है वो इलांगेशन स्टेज में प्रोसीज हो जाती है इलांगेशन डी एन ए पॉलीमरेज कैटेलाइज द स्टेप बाई स्टेप एडिशन ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स टू आर डी एन ए चेन उसके बाद क्या होता है कि डी एन ए पॉलीमरेज स्टेप बाई स्टेप डी ऑक्सी रेबोनिकोटाइड्स को थ्री प्राइम की जो थ्री प्राइम हुआ है जो कि प्राइमर का को ये वो एक्सटेंड करता रहता है डी एन ए पॉलीमरेज द चेन इलांगेशन रिएक्शन कैटेलाइज बाय द डी एन ए पॉलीमरेज इज द न्यूक्लोफिलिक अटैक बाय द थ्री प्राइम हुए इसमें क्या होता है सबसे पहले कि जो एक्सटेंशन का यानी कि इलांगेशन का जो ये रिएक्शन होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि डी एन ए पॉलीमरेज क्या कराता है कि जो प्राइमर का थ्री प्राइम ओएच होता है इसको ये न्यूक्लोफिलिक अटैक करवाता है ऑन द फॉस्फोरल ग्रुप ऑफ द डी ओ जो कि हमारा इनकमिंग जो भी न्यूक्लोटाइड रहेगा उसके फॉस्फोरल ग्रुप पर न्यूक्लोटाइड अटैक करवाता है और फिर क्या होता है एक फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज का फॉर्मेशन होता है विद द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं और एक फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज का फॉर्मेशन होता है देन द कैटलिटिक मेटल आयंस जैसे कि एम जी टू प्लस प्रजेंट इन द एक्टिव साइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल उसके बाद जो मेटल आयंस होते हैं जैसे कि एम जी टू प्लस हो गए ये जा करके ये पहले से प्रजेंट होते हैं डी एन ए पॉलीमरीज के एक्टिव साइट पर और यही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलांगेशन में मेटल आयंस इंट्रैक्ट विद द थ्री प्राइम ओ एच रिजल्टिंग इन रिड्यूज एसोसिएशन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन जब मेटल आयन मेटल आयन जब इंट्रैक्ट करता है थ्री प्राइम ओ एच से तो इससे कारण क्या होता है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है दिस लिव्स एंड न्यूक्लियोफिलिक थ्री ऑक्सीजन मीन्स थ्री प्राइम ऑक्सीजन इसके कारण जब ये इन दोनों के बीच का एसोसिएशन को जब ये रिड्यूस कर देता है तो इस कारण जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है मेटल आयन ऑल्सो इंट्रैक्ट विद द ट्राई फॉस्फेट्स मेटल आयन जो ट्राई फॉस्फेट्स होते हैं उनसे भी ये इंट्रैक्ट करता है जो भी इनकमिंग डी एन टी पी होते हैं उसके टू न्यूट्रलाइज देयर निगेटिव चार्ज जैसे कि वो उनके जो निगेटिव चार्ज पहले से जो प्रेजेंट होता है फॉस्फेट के कारण उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके द सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिस ऑफ पायरोफॉस्फेट बाय पायरोफॉस्फेटेज यूबिकस एंजाइम हेल्प टू ड्राइव पॉलीमराइजेशन फॉरवर्ड और जो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पायरोफॉस्फेटेज होता है जो कि पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर देता है उसको यहाँ से उसकी हाइड्रोलिस करा देता है जो कि एक तरह का यूबिकस एंजाइम होता है ये हेल्प करता है कि वो पॉलीमराइजेशन को फर्दर प्रोसीड करा सके इलांगेशन ऑफ द डी एन ए चेंज प्रोसीड इन द फाइव पॉइंट टू थ्री पॉइंट प्रोडक्शन और जो पॉलीमराइजेशन का ये डायरेक्शन होती है यानी कि इलांगेशन ये डी एन ए का डी एन ए चेन का वो फाइव पॉइंट टू थ्री पॉइंट डायरेक्शन में ही प्रोसीड होती है एज यू कैन सी दिस इज द रिएक्शन यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ मेटल आयन आकर के इस वाले थ्री प्राइम ओएस से आकर के इंट्रैक्ट करता है और इसको न्यूक्लियोफाइल बना देता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए इसको कैपेबिलिटी देता है फिर ये अटैक करता है इसके अल्फा फॉस्फेट पर और यहाँ से बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट यहाँ से निकल जाते हैं यानी कि पायरो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं पायरो फॉस्फेटेज के थ्रू और इन दोनों के बीच में फॉस्फो डायस्टर ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से इनकमिंग जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड होता है वो थ्री प्राइम ओएस पर ये ऐड होता चला जाता है और इलांगेशन प्रोसीड होता है एज यू कैन सी
at each growing fork one strand called the leading strand is synthesized continuously from a single primer on the leading strand tempered and grows in the 5 into 3 prime direction har ek uh, growing fork par ek strand jisko ki hum log uh, leading strand kehte hain uski synthesis continuously hoti rehti hai sirf ek primer ka use karke aur ye template ka use karta hai aur 5 into 3 prime direction mein grow karta hai synthesis of the lagging strand is more complicated jo lagging strand ki synthesis hoti hai wo bahut hi zyada complicated hoti hai kyunki jo dna polymerase hota hai can add nucleotide only to the 3 prime end of the primer ye primer ka sirf 3 prime end par hi न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है और ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड मूवमेंट ऑफ द ग्रोइंग फोर्क अनवेल्स द टेम्परेट स्ट्रैंड फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन जब फोर्क जब ग्रो करती है और जब उसका मूवमेंट होता है जब उसकी ग्रोथ होती है तो इस तरह से जो टेम्परेट स्ट्रैंड होता है वो उसको भी और खोलती जाती है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन जिससे कि उनकी सिंथेसिस हो चुके फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में शॉर्ट पीसेस ऑफ द डी एन ए कॉल ओकजा की फ्रेगमेंट्स आर रिपीटेडली सिंथिसाइज ऑन द लैगिंग स्टैंड टेम्परेट लैगिंग स्टैंड का जो टेम्परेट होता है उस पर रिपीटेडली ओकजा की फ्रेगमेंट जिसको कि जो कि शॉर्ट पीसेस होते हैं डी एन ए के उनकी सिंथिस होती रहती है लगातार द साइज ऑफ द ओकजा की फ्रेगमेंट आर थाउजेंड टू टू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स इन द बैक्टीरियल सेल एंड हंड्रेड टू टू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स इन द यूकेरियोटिक सेल जो साइज होती है ओकजा की फ्रेगमेंट्स की वो कितनी होती है बैक्टीरियल सेल में लगभग थाउजेंड टू टू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स होती है जबकि यूकेरेटिक सेल में हंड्रेड टू टू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स होती है मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन विच वन न्यू स्टैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली वाइल द अदर इज सिंथेसाइज डिसकन्टीन्यूसली इज कॉल्ड सेमी डिसकन्टीन्यूस रेप्लिकेशन ये जो इस तरह का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है जिसमें कि एक स्टैंड कॉन्टीन्यूसली उसकी सिंथेसिस हो रही है सिर्फ एक प्राइमर का यूज़ करके और जो दूसरा स्टैंड है उसकी सिंथेसिस डिसकन्टीन्यूसली हो रही है मीन्स वो एक प्राइमर का यूज़ नहीं कर रहा वो बार बार नए प्राइमर उसको चाहिए कुछ कुछ दूरी पर उसको नए प्राइमर चाहिए सिंथेसिस करने के लिए ये ऐसे प्रोसेस है इस तरह का प्रोसेस है इसलिए इसको क्या कहते हैं सेमी डिसकन्टीन्यूस रेप्लिकेशन एज यू कैन सी दिस इज़ द डायग्राम सबसे पहले यहाँ पर यह है डी एन ए पॉलीमरेज ये प्राइमर है और ये रेप्लिकेशन फोक का बेसिकली डायग्राम है जैसे ही हेलीकेज इसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है एस एस बी आकर के यहाँ पर बाइंड कर लेती हैं और प्राइमरेज आता है सबसे पहले यहाँ पर प्राइमर की सिंथेसिस करता है हेलीकेज इधर से इसको खोलता जाता है और ये कॉन्टीन्यूसली सिंथेसिस हो रही है ये लीडिंग स्टैंड है और ये डिसकन्टीन्यूसली हो रही है यानी कि ये ओकाजा की फ्रेगमेंट है जो कि शॉर्ट आर एन ए डी एन ए के सीकुंसेज होते हैं The joining of the Okazaki fragments require an enzyme called uh, DNA ligase that catalyzes the joining of the ends of the two DNA chains. जो Okazaki fragments होते हैं उनकी joining के लिए एक enzyme की requirement होती है और वो enzyme कौन सा होता है DNA ligase जो कि catalyze करता है DNA के दोनों strand के ends जो होता है उसको ये उसको ये join करा देता है उसको ligate कर देता है Now we will learn about termination, which is the third stage of a DNA replication. बैक्टीरियल जीनोम्स आर रेप्लिकेटेड बाई डायरेक्शनली फ्राम अ सिंगल पॉइंट जो बैक्टीरियल जीनोम्स होते हैं वो बाई डायरेक्शनली उनका रेप्लीकेशन फॉक मूवमेंट होता है विच मीन्स दैट द टू रेप्लीकेशन फॉक शुड मीट एट वन पोजिशन मीन्स कि वो कहीं ना कहीं जा कर के वो क्योंकि जो बैक्टीरिया में जो डी एन ए होता है वो सर्कुलर होता है तो इसका मतलब ये है कि जो दो रेप्लीकेशन फॉक का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं जा कर के आपस में मिलेंगे ही द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ऑन ऑन द जीनो मैप रेप्लीकेशन ऑफ जीनोम टर्मिनेट्स एंड टर्मिनेट्स रीजन कंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अबाउट ट्वेंटी थ्री बेस पर सीक्वेंस कॉल द टर सीक्वेंस जो जीनोम का रेप्लीकेशन होता है वो टर्मिनेट होता है कहाँ पर टर्मिनेस रीजन पर जिसमें कि मल्टीपल कॉपीज होती हैं ट्वेंटी थ्री बेस पर सीक्वेंसेज की जिसको कि हम लोग टर सीक्वेंस बोलते हैं ये बेसिकली टर्मिनेशन के लिए ही इंटेस्टाइन होती हैं वेयर एज यू कैर योर्स इनिशिएट डी एन ए रेप्लीकेशन एट मल्टीपल पॉइंट्स इन द क्रोमोसोम जबकि जो यू कैरोस में जो डीएनए का रेप्लीकेशन होता है वो इनिशिएट कैसे होता है मल्टीपल पॉइंट्स कई सारे उसको ओराइसी होते हैं क्योंकि वो लीनियर होता है यू कैरोस में डीएनए इन द क्रोमोसोम सो रेप्लीकेशन फोक मीट्स एंड टर्मिनेटेड मैन तो इसमें भी रेप्लीकेशन फोक जो होती है वो कई जगह पर मिलती भी और टर्मिनेट भी होती है क्रोमोसोम में बिकॉज यू कैरोस हैव लीनियर क्रोमोसोम डीएनए रेप्लीकेशन इज अनेबल टू रीच द वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम क्योंकि जो यूकेरियोस में लीनियर क्रोमोसोम होता है इसलिए डीएनए रेप्लीकेशन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि जो एक्सट्रीम एंड होते हैं क्रोमोसोम को उसको ये उसको भी ये रेप्लीकेट कर सके ड्यू टू दिस इस कारण डी एन ए इज लॉस्ट ईच रेप्लीकेशन साइकिल हर रेप्लीकेशन साइकिल के बाद डी एन ए लॉस हो जाता है फ्राम द एंड ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमोसोम के एंड पर ट्यूलोमेट्स आर द रीजन ऑफ द रेपिटेटिव डी एन ए क्लोज टू द एंड्स जो क्रोमोसोम का जो एक्सट्रीम एंड होता है वहाँ पर जो भी सीक्वेंसेज य
जीन्स ड्यू टू दिस शॉर्टनिंग यहाँ पर एक एंजाइम रोल प्ले करता है टीलोमरेस जो कि हेल्प करता है इस लॉस ऑफ जीन को रोकने में इन दिस शॉर्टनिंग जिसे जब हर बार जब रेप्लीकेशन साइकिल जब कंप्लीट होती है तो जो लॉस ऑफ डीएनए है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक वो लॉस ना हो जो उसको प्रिवेंट करने के लिए टीलोमरेस मेन रोल में आता है टर्मिनेशन रिक्वायर्स है द प्रोग्रेस ऑफ द डी एन ए रेप्लीकेशन फॉर्क मस्ट स्टॉप और बी ब्लॉक टर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो डी एन ए रेप्लीकेशन फॉर्क है या तो वो मूव ना कर पाए या तो वो रुक जाए या तो उसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाए टर्मिनेशन एट अ स्पेसिफिक साइट इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन बिटवीन टू कॉम्पोनेंट्स टर्मिनेशन एक कोई स्पेसिफिक साइट पर जो होता है उसमें उसमें क्या इन्वॉल्व होता है उसमें होता क्या है बेसिकली दो कॉम्पोनेंट का इंट्रैक्शन होता है फर्स्ट क्या है इसका अ टर्मिनेशन साइट सिक्वेंस इन द डी एन ए एंड अ प्रोटीन विच बाइंड्स टूट्स या तो उसको कुछ ऐसा सीक्वेंस मिल जाए जहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाए और दूसरा क्या है आप प्रोटीन विच बाइंड टू दिस सीक्वेंस टू फिजिकली स्टॉप डी एन एप्लीकेशन की या फिर ऐसी कोई प्रोटीन हो जाए या मिल जाए जो कि जा करके इस सीक्वेंस में जा करके बाइंड कर ले कि जो जो हमारा रेप्लीकेशन फोक है वो आगे मूवमेंट ही ना कर पाए थी और इस तरह से डी एन एप्लीकेशन का प्रोसेस ब्लॉक हो जाए सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डी एन ए रेप्लीकेशन प्रोसेस एंड वॉट आर द थ्री स्टेजेस दैट आर मेनली फॉलोड इन द डी एन ए रेप्लीकेशन प्रोसेस सो फॉर द बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डी एन ए रेप्लीकेशन आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच ऑल द अपकमिंग वीडियोज ऑफ द डी एन ए रेप्लीकेशन सीरीज सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इफ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ साइंस नोट्स मीडिया इन केस यू वॉन्ट एनी हैंड रिटन नोट्स ऑफ एनी टॉपिक्स ऑफ द लाइफ साइंस यू कैन ऑल्सो मेल मी एट लाइफ साइंस नोट्स मीडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड कीप अपडेटेड योर सेल्फ थैंक यू